കേവലം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റി മറിച്ച ഒരാളുണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ ഏകാധിപത്യത്തിനും അക്രമണ രാഷ്ട്രീയത്തിനും നാം ഉപമ കണ്ടെത്തുന്ന ചരിത്ര പുരുഷൻ ലോകത്തെ കിടുകിട വിറപ്പിച്ച ഒരു കുറുകിയ മനുഷ്യൻ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും നാം വെറുപ്പോടെയല്ലാതെ ഹിറ്റ്ലറുടെ ജീവിത കഥ വായിക്കാറില്ല സത്യത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർ വെറുക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് അതോ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട നല്ല ഭരണാധികാരി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഹിറ്റ്ലറുടെ ചരിത്രം ഒരു ഭീകര സംഭവങ്ങളായി ചരിത്രലോകം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഹിസ്റ്ററി പാത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപതാം തീയതി വടക്കൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ഭ്രാണവ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് പിതാവ് അലായ്ഷിക്കിൽ ഹിറ്റ്ലർ ഇദ്ദേഹം ഒരു കസ്റ്റം ഓഫീസർ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളായ ക്ലാര എന്ന സ്ത്രീയിൽ മൂന്നാമത്തെ മകനായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായതിനാൽ എല്ലാ നാളുകളിലും വീട്ടിൽ വരാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിറ്റ്ലർ മാതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലുമായിരുന്നു ബാല്യകാലം കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിറ്റ്ലറിന് അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം അളവച്ചതായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഒരു മുഴുകുടിയനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ശേഷം ഹിറ്റ്ലറിന്റെ മാതാവായ ക്ലാരയോട് വഴക്കിട്ടും ഉപദ്രവിച്ചും ഏറെ ക്രൂരത നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ കണ്ടു വളർന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ പിതാവിനോട് കടുത്ത വെറുപ്പായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറിനുണ്ടായിരുന്നത് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ പിതാവ് ഹിറ്റ്ലറിനെ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വിളിക്കില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിസിൽ ഊതിയായിരുന്നു മകനായ ഹിറ്റ്ലറിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഹിറ്റ്ലറിന് വളരെ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഹിറ്റ്ലർ പഠനത്തിലേറെ കേമനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇവനെ തന്നെ പോലെ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാക്കണം എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ലോക ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയാകുമെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ മനസ്സിൽ തനിക്കൊരു ചിത്രകലാകാരനാകണം എന്നായിരുന്നു സ്വപ്നം കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലർ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഹിറ്റ്ലർ ധാരാളമായി പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം യുദ്ധത്തെയും പോരാട്ടത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നോവലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ അമിത മദ്യപാനം മൂലം രോഗം വന്ന് ഹിറ്റ്ലറുടെ പിതാവ് മരണപ്പെടുന്നു പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം ഹിറ്റ്ലറിന് ഒരു ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച പോലെയായിരുന്നു തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനും അനുസരിപ്പിക്കുവാനും ആരും ഇല്ല എന്ന ബോധ്യം ഹിറ്റ്ലറിൽ ഉണ്ടായി ശേഷം ഹിറ്റ്ലർ കുറച്ച് മുരടനായി മാറുകയും ചെയ്തു വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കുറയും നാട്ടിൽ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു നാൾ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും പരീക്ഷയിൽ നിന്നും വിജയിച്ചു കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം വരികയായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഹിറ്റ്ലർ മധ്യലഹരിയിലായിരുന്നു ലഹരി തലയ്ക്ക് പിടിച്ച ഹിറ്റ്ലർ തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വലിച്ചു കീറി ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യാപകൻ ഹിറ്റ്ലറെ വിളിച്ചു വരുത്തി സഹകരിച്ചു അതിനുശേഷം ഹിറ്റ്ലർ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കുകയായിരുന്നു താൻ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹിറ്റ്ലർ തൻ്റെ ജീവിതാവസാനം വരെ ഒരു ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എല്ലാ മാസവും സർക്കാരിൽ നിന്നും ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ മാതാവിനെ കിട്ടുന്ന ചെറിയ സംഖ്യ കൊണ്ടാണ് ആ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് ഒരു ദിവസം ചിത്രരചന പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാതാവിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങി ഓസ്ട്രിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ വിയന്നാമിലേക്ക് പോകുന്നു അന്ന് ഹിറ്റ്ലർക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ചിത്രകല പഠിപ്പിക്കുന്ന ആർട്ട് അക്കാഡമിയിലെ ചേരണമെന്നായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിനായുള്ള എൻട്രി പരീക്ഷ ഹിറ്റ്ലർ എഴുതി എന്നാൽ ആ പരീക്ഷയിൽ ഹിറ്റ്ലറിന് പരാജയമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത വർഷം ഇതുപോലെ എൻട്രൻസി പരീക്ഷയ്ക്ക് അദ്ദേഹം തയ്യാറാകും പക്ഷേ പരിശ്രമങ്ങൾ നേരെ വിപരീതമായി ആണ് ഹിറ്റ്ലറിന് പതിച്ചത് ആ പരീക്ഷയിലും അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുന്നു ആ വർഷം തന്നെ ഹിറ്റ്ലറുടെ മാതാവ് മരണപ്പെടുന്നു ഇത് ഹിറ്റ്ലറിനെ കൂടുതൽ വിഷമത്തിലാക്കി അപമാനവും തോൽവികളുമായിരുന്നു 
ഈ തന്ത്രങ്ങൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പണം വാങ്ങി അദ്ദേഹം കുറെ കാലം ജീവിച്ചു ശേഷം തെരുവുകളിൽ പെയിന്റിംഗ് ക്യാൻവാസുകൾ വെച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഹിറ്റ്ലർ തീരുമാനിച്ചു രാത്രി സമയങ്ങളിൽ പോലും മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു ഈ ഒരു കഠിന പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി ഹിറ്റ്ലർ ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി സ്വന്തമായി ആരംഭിച്ചു ഈ സമയത്തും ദിനപത്രങ്ങൾ ഒരു വരിവിടാതെ വായിക്കുന്ന ശീലം ഹിറ്റ്ലർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ഹിറ്റ്ലറെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാക്കി മാറ്റിയത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എത്ര നാൾ തള്ളി നീക്കുമെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ ആലോചിക്കുന്നു കയ്യിലുള്ള പണവും സമ്പത്തും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഈ സമയത്ത് ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിലേക്ക് ജോലി അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു തന്റെ സ്വപ്നമായ ഒരു വലിയ ചിത്രകലാകാരനാവുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയുടെ സേനയിൽ ചേരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സൈനികർക്ക് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ സന്ദേശങ്ങളും ആജ്ഞാപനങ്ങളും എത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ ജോലി വെടിയുണ്ടകൾ ചീറിപ്പായുന്ന യുദ്ധഭൂമിയിൽ തന്റെ ധീരത ഹിറ്റ്ലർ കാണിച്ചു വളരെ അത്ഭുതം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ ആ യുദ്ധഭൂമിയിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെടിയുണ്ടയോ ഒരു ബോംബോ ഹിറ്റ്ലറുടെ ദേഹത്ത് കൊണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ ധീരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജോലിയിലുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും കണ്ട് പട്ടാളം അദ്ദേഹത്തിന് അയൻ ക്രോസ് എന്ന പദവി നൽകി ആദരിച്ചു ശേഷം പിന്നീട് നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ ഒരു കണ്ണിന് പരിക്കലിക്കുകയും ശേഷം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു ഈ സമയത്ത് യുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനി പരാജയപ്പെടുകയും കീഴടങ്ങിയതുമായ വാർത്ത പുറത്തു വരികയും ചെയ്തു തന്റെ നാടിന്റെ പരാജയത്തിന് കാരണം ജൂതന്മാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുമാണെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ മനസ്സിലാക്കി ഇത് ജൂതന്മാരോടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളോടും വെറുപ്പിന്റെ ആക്കം കൂട്ടി മുറിവുകൾ ഭേദപ്പെട്ട് ആശുപത്രി വിട്ട ശേഷം ജർമ്മനിൽ പുതുതായി രൂപം കൊണ്ട ജർമ്മൻ തൊഴിലാളി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന സംഘടനയെ അംഗത്വമെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് ആ സംഘടനയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നു അതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രഭാഷണം ഹിറ്റ്ലറുടേതായിരുന്നു യുവാക്കൾക്ക് വളരെ ആവേശം നൽകുന്ന പ്രഭാഷണ ശൈലിയായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ അന്ന് അവിടെ നടത്തിയിരുന്നത് പല പല വേദികളിലായി ഹിറ്റ്ലർ പ്രഭാഷണങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണ വൈഭവത്തിൽ ആകർഷകരായി അവിടെയുള്ള ഭൂരിഭാഗം യുവാക്കൾ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഒപ്പം നിന്നു അതോടൊപ്പം ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്ന് ചൊല്ലി ഭരണാധികാരം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഹിറ്റ്ലർ ആഗ്രഹിച്ചു ഈ ഒരു കാരണത്താൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഹിറ്റ്ലർ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ തുറങ്കിൽ അടച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഹിറ്റ്ലർ തന്റെ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചില്ല ജയിൽ അയക്കുള്ളി ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ പോരാട്ടം എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതി ഈ കൃതി ലോക പ്രസക്തമായിരുന്നു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ ജയിൽ വിമോചിതനായ ഹിറ്റ്ലർ അന്നത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ പാർട്ടിക്ക് പരാജയമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ പരാജയത്തിൽ ഒന്നും മനസ്സ് തളരാതെ തന്റെ പാർട്ടിയുടെ പേര് നാസി എന്ന് ആക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണ വൈഭവത്തിൽ നാസി പാർട്ടി അതിവേഗം വളർന്നു രാജ്യത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്ലിന്റൺ ബർക്ക് എന്ന ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഹിറ്റ്ലർ നിന്നു അതിലും ഹിറ്റ്ലർ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ക്ലിന്റൺ ബർക്കിന് ഹിറ്റ്ലറുടെ പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകക്ഷി രൂപീകരിക്കുകയും ഹിറ്റ്ലർക്ക് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിന് തൊട്ടു താഴെയുള്ള പദവിയായ ചാൻസലർ എന്ന പദവി നൽകുകയും ചെയ്തു ശേഷം ചില കാരണങ്ങളാൽ അവിടെ ജനരോക്ഷം പുറപ്പെട്ടു പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും തീവയ്ക്കപ്പെടുകയും എന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിന്ന ക്ലിന്റൺ ബർഗ് ചാൻസലറായി നിന്ന ഹിറ്റ്ലറെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ചു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ക്ലിന്റൺ ബർഗ് മരണപ്പെട്ടു പിന്നീട് ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പുകളൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ഏകാധിപത്യായ രാഷ്ട്രപതിയായി മാറി ഹിറ്റ്ലർ ശേഷം ജർമ്മനിയുടെ സൈനിക ശക്തി ബലപ്പെടുത്തി ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനിക്ക് പരാജയം ഉണ്ടാക്കിയ രാജ്യമായ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് എന്നീ നാടുകളെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ജർമ്മനിയിലുള്ള മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ടു ജർമ്മനിൽ ഇനി ജനാധിപത്യമില്ല എന്ന് ഹിറ്റ്
ചരിത്രങ്ങൾ ഇനിയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഏകാധിപതിയായ പിന്നീടുള്ള ഹിറ്റ്ലറുടെ ചരിത്രം ഹിസ്റ്ററി പാത്ത് എന്ന ഈ ചാനലിൽ തന്നെ രണ്ടാം ഭാഗമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു വയ്ക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക ഹിറ്റ്ലറുടെ ചരിത്രവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നന്ദി